It is a great pleasure to welcome President Erdogan for his first visit to the White House in years. The American and Turkish peoples have been friends and allies for many, many decades. Turkey was a pillar in the Cold War against communism. It was a bastion against Soviet expansion, and Turkish courage in war is legendary. That is so true. Turkish soldiers fought bravely alongside of American soldiers in the Korean War, and we haven't forgotten what they did. In some ways, when we looked at their great bravery in the fight of Korea and in Korea, it was uh, just something that our soldiers and our great generals still remember. Supreme Commander General Douglas MacArthur singled out and praised the exemplary valor of the Turkish soldier, said some of the great soldiers of the world. Today, we face a new enemy in the fight against terrorism, and again, we seek to face this threat together. The Turkish people have faced horrible terrorist attacks in recent years and even recently. We offer our compassion to the victims, and we offer our support to the Turkish nation. We support Turkey in the first fight against terror and terror groups like ISIS and the PKK and ensure they have no safe quarter, the terror groups. We also appreciate Turkey's leadership in seeking an end to the horrific killing in Syria. The Syrian civil war shocks the conscience of the whole world. And all you have to do is look on the front page of the papers today, and you'll see exactly what we're talking about. We also support any effort that can be used to reduce the violence in Syria and create the conditions for a peaceful resolution. President Erdogan and I are also discussing the need to reinvigorate our trade and commercial ties. These are areas where we can build our relationship that will benefit both of our countries. Military equipment was ordered by Turkey and the President, and we've made sure that it gets there quickly. I look forward to working together with President Erdogan on achieving peace and security in the Middle East, on confronting the shared threats, and on working toward a future of dignity and safety for all of our people. Mr. President, thank you for visiting our country and joining us today at the White House. It is a great honor to have you with us. Thank you. Sayın Başkan'la az önce ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Köklü geçmişe dayanan ve stratejik ortaklık düzeyine erişmiş olan Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldık. Türkiye ile Amerika arasındaki bağlar demokratik değerler ve müşterek menfaatler temelinde gelişmiştir. Aramızdaki ilişkileri güçlü tutmamız, karşılıklı çıkarlarımız yanında küresel barış ve istikrar için de önemlidir. Bölgemizin içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde özellikle de iki ülkenin göstereceği yakın işbirliği her zamankinden çok daha büyük önem kazanmıştır. Esasen Amerika ile Birleşmiş Milletler NATO ve G20 gibi kilit kuruluşlar içinde zaten yakın işbirliği içindeyiz. Önümüzdeki süreçte bu platformlar başta olmak üzere her alanda diyalog ve dayanışmamızı daha da artırmanın kararındayız. Doğrusu ben bu ziyaretimizi bu bakımdan tarihi bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Gerek ikili görüşmemiz, gerek biraz sonra yapacağımız heyetler arası görüşmenin geleceğimize yönelik çok daha büyük kazanımlar elde edeceğimize fırsat tanıyacağına inanıyorum. Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, ve savunma sanayi alanlarında işbirliğimizi artırma konusunda hemfikiriz. DAEŞ başta olmak üzere bölgemizdeki tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ortaya koymamız büyük önem ifade etmektedir. Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız. Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. 
Özellikle YPG, PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir. Aynı şekilde terör örgütlerinin faaliyetlerini bahane ederek bölgenin inanç ve etnik yapısını değiştirmek isteyenlere de izin vermemeliyiz. Suriye, Irak, Yemen ve Libya'daki kaosu fırsata çevirmek isteyenler eninde sonunda kaybedeceklerdir. İki müttefikin dayanışma ve yakın işbirliği eli kanlı cinayet şebekelerini bertaraf etmek için kafidir. Daha önce de ifade ettiğim gibi Sayın Başkan'a 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ terör örgütü konusundaki beklentilerimizi de açıkça ifade edeceğim. Suriye ve Irak'ta atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik. Tabii Sayın Trump'ın seçim zaferi Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede yeni beklentilerin doğmasına, umutların filizlenmesine yol açmıştır. Biz yeni ABD yönetiminin bu umutları boşa çıkarmayacağına inanıyoruz. Bilhassa Suriye rejiminin son kimyasal saldırısı sonrası takınılan kararlı tutumu oldukça yerinde buluyoruz. Terör örgütleriyle ilkeli ve kararlı mücadele konusunda geçmişte yaşanan hataları telafi edecek adımların devamının geleceğini ümit ediyoruz. Bölgesel istikrar ve güvenliğin temininde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri işbirliği çok önemlidir. Sayın Trump ile istişarelerimizi yoğunlaştırma, işbirliğimizi bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirmenin İnanıyorum ki kararlılığı içindeyiz. Bugün temelleri atılan yeni dönemin ülkelerimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Başkan'a nazik daveti ve konukseverliği için teşekkür ediyorum. Kendilerini de en yakın zamanda ailesiyle bilgide birlikte ülkemde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum. Thank you all very much. Appreciate it. We're going to go to meetings now. Well, we had a very, very successful meeting with the Foreign Minister of Russia. Uh, our fight is against ISIS. Uh, as General McMaster said, uh, I thought he said, and I know he feels, that we had a, actually a great meeting with the Foreign Minister. So uh, we're going to have a lot of great success over the next coming years. And we want to get as many to help fight terrorism as possible. And that's one of the beautiful things that's happening with Turkey. Uh, the relationship that we have together will be unbeatable. So thank you all very much. I appreciate it. We're going to meetings right now. Thank you.